हेलो गाइस दिस सोमनाथ बनर्जी एंड टुडे आई एम बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीई एसीसी कोर कोर्स ये सब क्या होता है इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है वो परस्यू तो कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लेकिन उनको एग्जैक्टली exactly पता नहीं कि ये सब क्या है और अगर आप बॉटनी स्ट्रीम से हो तो ये वीडियो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं स्पेसिफिकली बॉटनी के बारे में ही जो डी एस सी वो सब कोर्सेस है जी कोर्सेस उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एंड तक देखना अगर कोई पार्ट स्किप कर दे तो, तो समझ में नहीं आएगा तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन जब आप बॉटनी के फर्स्ट ईयर में आते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आप दे रहे होते हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है शायद माइंड में कि ये कोर कोर्स क्या होता है जी क्या होता है एस क्या होता है डी क्या होता है एंड ए क्या होता है ये सब पहले कुछ कोर्सेज रहते हैं जो कि कोर कोर्स है वो बॉटनी का ही कोर्स है और वो आपका मेन सब्जेक्ट्स रहता है दूसरा जो कोर्सेस है वो रहता है जी ई जी ई स्टैंड फॉर जेनेरिक इलेक्टिव उसमें आपको अगर आप बॉटनी स्ट्रीम से हो तो आपको जूलॉजी या केमिस्ट्री रखना पड़ता है एज अ सेकेंड सब्जेक्ट एंड थर्ड जो है वो है ए सी सी ए सी सी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लेना होता है ई वी एस इन्वायरमेंटल साइंस और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आप इंग्लिश ले सकते हो या बेंगोली ले सकते हो ए ई सी सी में और अगर कहीं कहीं हिंदी रहता है तो आप हिंदी भी ले सकते हो वो डिपेंड करता है ए सी सी में उसके बाद अब जब फर्स्ट ईयर में रहते हो तो पहला जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं कोर कोर्स जेनरिक इलेक्टिव में आप केमिस्ट्री या जूलॉजी रख सकते हो और इन्वायरमेंटल साइंस और सेकेंड सेमेस्टर में फिर रहते हैं आपका स्ट्रीम का कोर कोर्सेस एंड जो ए सी सी सॉरी जो आपका ए सी सी सब्जेक्ट है वो ई से चेंज करके हो जाता है इंग्लिश या बेंगोली तो ये है बेसिकली फर्स्ट ईयर और आपका रहता है जेनेरिक इलेक्टिव फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अब जेनेरिक इलेक्टिव आपके ऊपर है उस वो आप फर्स्ट ईयर में अगर आप केमिस्ट्री लेते हो या जूलॉजी लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है आप जब सेकेंड ईयर में जा रहे होते हो तो आप केमिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो या जूलॉजिक्स के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा है वो मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में चेंज भी कर सकते हो शायद फर्स्ट ईयर में आपने लिया था जूलॉजी आप सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री ले सकते हो या वाइस वर्षा आप उल्टा कर सकते हो अब इसके कुछ आ, मतलब क्या बोलूँ प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब उससे कितना सेटिस्फाइड हो कि नहीं जैसे कि कुछ कॉलेजेस या एग्जाम्स रहते हैं बीएससी का एंट्रेंस लेवल या हो जाए या बाहर एमएससी के एंट्रेंसेस जिसमें कि कॉलेजेस में स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि केमिस्ट्री कंपलसरी है आप अगर बॉटनिकल साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका केमिस्ट्री रहना चाहिए जब आपने बी किया था तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो नहीं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम होता है या कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंसेस में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अगर लग रहा है कि आप जूलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो इन फर्स्ट ईयर एंड इन सेकेंड ईयर आल्सो यू कैन स्टे विद जूलॉजी और अगर आपको लग रहा है कि आप केमिस्ट्री के साथ कंफर्टेबल हो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो यू कैन स्टे विद केमिस्ट्री दैट्स टोटली अप टू यू बट मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि अगर आप केमिस्ट्री या जूलॉजी रखते हो तो क्या हो सकता है तो मैंने बेसिकली अपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री रखा था और मैंने सेकेंड ईयर में जूलॉजी में सफल कर लिया था उसको क्योंकि कुछ एग्जाम्स है जो केमिस्ट्री जिसमें काम आता है तो वो एग्ज़ाम्स में फिल कर सकता हूँ अगर केमिस्ट्री नहीं रहेगा तो आप उसमें एग्ज़ाम्स को फिल नहीं कर सकते शायद या वो कॉलेजेस आपको मतलब फॉर्म भरने का चांसेस ना दे तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड ईयर का थोड़ा ओवरव्यू अब सेकेंड ईयर में जाके आपका ए जो कोर्सेस रहता है ई इंग्लिश वो सब हट जाता है वो सब आपको देखने नहीं मिलता है उसके जगह में आ जाता है ए स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो रहता है ए वो आ जाता है वो एक कोर पेपर का टाइप ही है कोई दूसरा चीज़ नहीं है कोर पेपर जैसा ही है उसमें आपको बॉटनी में ऑप्शन दिए जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में आपको एथनो बॉटनी लेना होता है या बायो फर्टिलाइजर्स लेना होता है तो मैंने बायो फर्टिलाइजर लिया था लेकिन मैं बाद में उस 
को लेकर रिग्रेट कर रहा था कि बायो फर्टिलाइजर मैंने क्यों लिया क्योंकि बायो फर्टिलाइजर का कोई मुझे स्टिपुलेटेड नोट्स या कुछ उस टाइप का मिल नहीं रहा था तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बेटर है कि एथनो बॉटनी लो क्योंकि बॉटनी का जो कोर्स कोर्स है उसमें इकोनॉमिक बॉटनी और फार्माकोग्नेसी जो पार्ट है उस पार्ट से एथनो बॉटनी में हेल्प मिल जाता है तो मैं तो बोलूँगा कि एथनो बॉटनी लो बेटर है और अगर आपको बायो फर्टिलाइजर सही लगे तो बायो फर्टिलाइजर लो लेकिन बायो फर्टिलाइजर का कोई स्टिपुलेटेड मेटेरियल या बुक मुझे नहीं मिला था तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ था बायो फर्टिलाइजर एग्जाम में उसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर में जा रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर में ए सी जो ऑप्शन मिलते हैं वो है आपका मशरूम कल्टीवेशन एंड प्लांट वेलफेयर एंड बायोडाइवर्सिटी टाइप का तो इसमें मैंने प्लांट वेलफेयर एंड बायोडाइवर्सिटी इसीलिए लिया था क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में भी एक चैप्टर है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी पार्ट का तो उस पार्ट से बायोडाइवर्सिटी में हेल्प हो जाता है मैंने मशरूम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मशरूम कल्टिवेशन में मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता और फिर मेरे को फंगी में वापस जाना पड़ता हाउ टू कल्टिवेट मशरूम्स एंड ऑल दैट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स तो उसमें मेरे को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता था और मुझे फंगी पर्सनली उतना पसंद नहीं है मशरूम पार्ट मतलब उतना पसंद नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्ड uh, uh, अगर एनालाइज या कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट से तो मैंने प्लांट uh, वो वेलफेयर और बायोडाइवर्सिटी लिया था अब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपको क्या लेना है फाइनली जब आप थर्ड ईयर में उठ जाते हो तो थर्ड ईयर में ये ए सी हट जाता है अब इंट्रोड्यूस होता है डी तो वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ऐसा कुछ नाम है डी का अब डी क्या है डी भी कोर कोर्स जैसा ही होता है तो डी में भी आपको पेपर्स मिलते हैं अभी मैं फिफ्थ सेमेस्टर देने वाला हूं तो हम लोग को जो टू पेपर्स मिले डी में आपको टू पेपर्स दिए जाते हैं तो मैंने तो आप किया है फॉर एनालिटिकल टेक्निक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और आपके कॉलेज में या आपको कोई अगर दूसरा ऑप्शन मिले आप ले सकते हो लेकिन मैंने यही सही समझा तो मैंने वो लिया है अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं शायद दूसरे कॉलेज में कॉलेजेस में तो आप वो भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यही है डीएससी डीएससी भी कोर कोर्स टाइप का ही होता है लेकिन डीएससी में एक बात है कि डीएससी का प्रैक्टिकल्स रहता है ए में कोई प्रैक्टिकल्स नहीं करने होते हैं आपको और जेनरिक इलेक्टिव में भी आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रहता है उसमें भी आपका प्रैक्टिकल रहता है जूलॉजी का प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल तो यही है मेन बात अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और लेट मी नो सो थैंक्स फॉर वाचिंग